I guerrieri hanno tre vantaggi fondamentali, sostanziali, rispetto alle persone normali, all'uomo medio. Il primo di questi vantaggi è essere consapevoli della propria inguaribile stupidità e questa consapevolezza deriva dalla capacità di tenere almeno sotto controllo il senso di importanza personale. Il secondo vantaggio è la consapevolezza continua, permanente, dell'esistenza e degli effetti del punto di unione, della presa e della forza con cui il punto di unione ci tiene inchiodati in certe posizioni. Per esempio i guerrieri sono pienamente consapevoli che tutto l'insieme delle nostre convinzioni personali è solo un effetto, una specie di riflesso superficiale della presa, della forza che ha il posizionamento del punto di unione. È un effetto del modo in cui il posizionamento del punto di unione mette insieme le emanazioni, effettua l'allineamento. Da questo deriva poi la follia controllata, ad esempio. Si basa su questa consapevolezza, perché i guerrieri sanno bene che non appena il punto di unione si muovono, tutto ciò in cui credevano fermamente, che gli sembrava la pura verità o lo stato della realtà, è... cambia, <ride> cambia completamente. Non ha più valore quello che fino a un attimo prima era assoluto e altre cose prendono questo posto, prendono il posto di quello che c'era prima o anche niente, se si ha la consapevolezza che quello è solo un effetto del posizionamento del punto di unione. Uh, il terzo vantaggio è la comprensione della condizione sociale. Ho spiegato a fondo la questione anche in termini pratici all'interno del percorso online e richiederebbe molto tempo uh, sviscerare tutta la questione della comprensione della condizione sociale. Quindi cerco di farla molto breve in questo video. Sostanzialmente i guerrieri sanno che l'essere umano non è libero, che noi non siamo liberi, che le nostre scelte, le nostre decisioni, non sono altro che il, la presa d'atto, che forze che si muovono intorno a noi ci hanno spinto, tirato, strutturato, fino a portarci a ad accettare quella direzione. Questa comprensione della condizione sociale è fondamentale anche per avere una visione strategica della socialità. Eh, comprensione, metto in chiaro, non è capire mentalmente, quello non serve assolutamente a niente. Sto parlando della comprensione in termini energetici. I guerrieri vedono che noi siamo imprigionati all'interno di questa rete di forze che non ci lascia la possibilità di uscire dai binari in cui di volta in volta veniamo instradati. La concentrazione su noi stessi ovviamente ci fa credere che siamo noi quelli che decidono in che cosa credere, che cosa fare della nostra esistenza eccetera, ma non è affatto così. La base della comprensione della condizione sociale è proprio che noi non siamo liberi. Prendere atto di questo fatto energetico è sostanziale, e fondamentale, è assolutamente necessario per poter poi spostare la nostra attenzione al di là di questo, perché esiste ovviamente uno spazio davvero libero al di fuori della struttura della socialità e qui intendo struttura della socialità in senso esteso, non solo quella umana. La socialità umana è intrecciata con tutto il resto della socialità che forma la struttura cosmica, direi, del mondo, insomma. Senza questa comprensione noi non possiamo nemmeno decidere di sottrarci alla presa della struttura sociale estesa. Comprendere la condizione sociale, d'altra parte, non si traduce né nel condannare né nel giustificare le azioni dei nostri simili o le nostre. È molto più pratica la questione, è molto più attiva. 
significa che sappiamo che cosa sta succedendo, cosa si muove dietro, quali sono le forze in gioco realmente. E questo ci permette intanto di ottenere un tipo di serenità che dà accesso a ciò che i guerrieri chiamano impeccabilità, l'uso corretto dell'energia, no? Ovviamente se comprendiamo che gli esseri umani non sono liberi, beh, le cose assumono tutta un'altra angolazione e possiamo iniziare a destinare l'energia che sprecavamo negli, nei grovigli sociali mentali, quelli che riguardano l'intreccio tra importanza personale, socialità e bene tutto questo. Bene, possiamo decidere, scegliere di destinare quell'energia impiegata inutilmente nel, nella possibilità di realizzare lo spazio, di raggiungere lo spazio al di fuori della presa della struttura della socialità estesa. Questo non vuol dire che poi faremo quello che ci pare. Quello spazio al di fuori è dominio del lato attivo dell'infinito e da quel momento iniziamo davvero a relazionarci con esso.